नमस्कार मित्रों आई वेलकम यू ऑल अगेन टू समराइज माई यूट्यूब चैनल टूडे वी विल टॉक अबाउट अ फ्यू कॉन्स्पिरसी थियरीज मेकिंग द बैटल द वॉर अगेंस्ट कोरोना वायरस कोविद नॉवल कोविद वायरस ट्वेंटी वे टू डिफिकल्ट ये लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं रोज अपने सिद्धांत बदलते हैं रोज अपनी कुछ नई थियरी लाते हैं पकड़े जाते हैं और उसके बाद वो बात बिल्कुल छोड़ देते हैं इस मामले में इनका चरित्र एक खास आदमी से बहुत मिलता है एंड आई नीड नॉट नेम हिम यू नो अभी जो लेटेस्ट कॉन्स्पिरसी थियरी विच इज डूइंग द कॉन्स्पिरसी थियरीज स्टार्ट विद दैट कोविड इज नो डिजीज एट ऑल तब इनका जो सिद्धांत था कि इसकी फैटेलिटी रेट इतनी कम है मृत्यु दर इतनी कम है इतनी तो जुकाम की होती है दे स्टार्टेड विद दैट अब फैटेलिटीज देख के फिर कि ये वैक्सीन बेचने की साजिश से इसके पीछे तो जियो पॉलिटिक्स है खैर अगर आपको ये बातें सारी अच्छी लग रही हों और आपको लग रहा हो कि आपको थोड़ी मदद मिल रही है केवल समझने में ही नहीं आपको सवाल बनाने में भी अगर मदद मिल रही हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें फॉलो करें और इन वीडियोज को साझा भी करें So, अब जो थीरीज हैं ये जो षडयंत्र सिद्धांत हैं अब वो यहां तक आ गए हैं कि जो वायरस म्यूटेट हो रहा है उस म्यूटेशन का कारण वैक्सीन नहीं है उसके पीछे क्या सिद्धांत है आर्गुमेंट क्या है अब ये वही लोग जो कहते थे कि ये कोई बीमारी ही नहीं है अब कह रहे हैं कि ये बीमारी तो है लेकिन अब ये बीमारी वैक्सीन से बढ़ रही है और ये कह रहे हैं क्योंकि वैक्सीन बनाने के तमाम तरीकों में से एक तरीका यह भी है कि आप जो वायरस है उसको इनएक्टिव करते हैं और उसी को उस इनएक्टिव वायरस को आप फिर यूज करते हैं अपनी वैक्सीन के लिए जिससे आपकी बॉडी ठीक वही इम्यून सिस्टम को स्टार्ट करे वही प्रतिरोधक क्षमताएं तुरंत तोड़ाए जो वो असली वायरस अगर जिंदा वायरस होता तो अच्छा वायरस जिंदा या मुर्दा दोनों नहीं होता दो साइंटिस्ट कॉल इट लाइव और डेड नो वायरस इज एक्चुअली लिविंग इट्स जस्ट अ सेल ये रेप्लीकेट कर सकता है अपने आप को हमारी किसी की भी होस्ट सेल में जाके उस पर बाद में बात करेंगे मुझे लगता है हाँ आप लोगों ने एक ही अच्छा आइडिया दे दिया कि मुझे लगता है एक बार शुरू से ही बात कर लेते हैं वायरस क्या होता है उसमें कोविड वायरस क्या होता है कल से उधर लौटता हूं लेकिन आज उसकी तैयारी नहीं अब आप इसको देखिए कि वायरस दरअसल कैसे फैलता है हाँ तो ज्यादातर जो अभी की जो वैक्सीन है वो वायरस का इस्तेमाल कर ही नहीं रही है लाइव और They are not using inactive virus. जो सबसे ज्यादा और सफल वैक्सीन मानी जा रही है फाइजर एंड बायोटेक वो आर एन ए एम आर एन ए मॉड्यूल है जो कि जिसमें वायरस होता ही कोवैक्सीन उन तमाम में से एक है जो इनएक्टिव वायरस का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन वो भी इनएक्टिव वायरस अब तक तो उनके कम से कम दावों के मुताबिक और जो कोवैक्सीन के भी रिजल्ट हैं उनसे हमें यह दिख रहा है कि यह बात सही हाउ डस अ वायरस चेंज इट सेल्फ वायरस बदलता कैसे उसके पहले आपको यहां पहुंचना पड़ेगा कि वायरस दसर होता क्या है ये जो वायरस होता है कि ये बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं मॉलिकूल्स कह लीजिए पार्टिकल्स कह लीजिए जो भी कह लीजिए जो या तो आर एन ए होते हैं या डीएनए होते हैं और जो प्रोटीन में लिपटे होते हैं आर एन ए और डी एन ए आप जानते हैं हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डी एन ए तो आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं तो ये वायरस इन दोनों में से कोई भी हो सकता है डी एन ए जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है आर एन ए जो है वो बहुत कम स्टेबल होता है वो बहुत जल्दी बदल सकता है वायरस की तुलना में सॉरी डी एन ए वायरस की तुलना में वायरस के अंदर जो होते हैं न्यूक्लियोटाइट्स नामक अड़ू होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स इन दोनों से मिलके जो बनते हैं और उनके अलग अलग संयोजन होते हैं डिफरेंट प्रोटीन फॉर्म्स होते हैं डब्ल्यूएचओ ने इसको बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर आपकी कार आपके जो लॉक होता है नंबर लॉक उसमें चार हैं लेकिन चारों में अलग अलग है एक से लेकर के नौ तक की शून्य तक की मतलब जीरो टू नाइन वो सारे नंबर हैं अब आप ये सोचिए कि आप उससे कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जीरो 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 वन से लेकर के नाइन 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 तक ये सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं तो वायरस अपने आप को फैलाता कैसे है वायरस अपने आप को फैलाता ऐसे है कि अगर वो मनुष्य या किसी जानवर के शरीर में घुस गया तो होस्ट सेल को वो रिप्लीकेट करने की कॉपी करता है 
वो जिस कोशिका में घुसा हुआ है उसको रेप्लीकेट करने की कॉपी करता है और अगर उसने रेप्लीकेट कर लिया तो फिर वो जो नया वाला बना वो उससे निकल के दूसरी कोशिका में जाता है और ऐसे ही बहुत तेजी से वो इन्फेक्ट करता है सबको लेकिन जो आर वायरस होते हैं उनकी खास बात यह है कि चूंकि उनके कॉम्बिनेशन बदल सकते हैं प्रोटीन्स के तो आज एक प्रोटीन है कल उसमें दूसरा प्रोटीन बदल गया इसी को बोलते हैं वेरिएंट जो बदलाव है वो यही है अभी इस पे मैं लंबी थोड़ी और भी बात करूंगा तो अगर हम वेरिएंट्स की जब बात करते हैं कि अलग अलग प्रोटीन कॉम्बिनेशन है क्या ये जरूरी है कि खतरनाक होते हैं ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो नया वाला जो कॉम्बिनेशन बना है वो खतरनाक हो कई बार यह भी हो सकता है कि जो नया कॉम्बिनेशन हो वो पहले से कमजोर हो जाए और उस वायरस से लड़ने में हमको बहुत आसानी दे दे दूसरी एक संभावना यह भी होती है कि द न्यू स्ट्रेन जो भी नया जो वेरिएंट आया है हो सकता है कि उसका इंफेक्शन रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाए पहले से लेकिन उसकी जो मॉर्बिडिटी रेट है उसका जो फैटेलिटी रेट है वो कम हो जाए मतलब मतलब यह कि वायरस फैल तो ज्यादा रहे लेकिन उसकी क्षमता कम हो गई है अब उससे जो बीमार होंगे लोग उनके स्वस्थ होने की और बच जाने की संभावना ज्यादा होगी तीसरा यह हो सकता है कि वो बहुत फैटल हो जाए बहुत खतरनाक हो जाए यह भी संभव है तो हम बहुत सारे स्ट्रेंथ के बारे में अभी भी ये ठीक से नहीं जानते हैं कि किस अभी भी कोई ऐसी बहुत स्पष्ट अध्ययन नहीं है जो हमको ये साफ साफ बता सकें कि जो नए स्ट्रेन हैं वो कितने खतरनाक हैं इन्फेक्शियस तो हैं हाँ इमीडिएटली जमीन पे देखने पे जो दिखता है भारत का जो हॉल दिख रहा है या जो अमेरिका में वेरिएंट के बाद या यूके में यूनाइटेड किंगडम में वेरिएंट के बाद जो हाल हुआ था वो बहुत साफ है कि ये तीनों तो बहुत डेडली थे और हैं खैर तो मैंने बताया आपको कि वेरियंट कैसे बनते हैं और वायरस कैसे फैलता है अब आए कि बहुत तो जो साजे सिद्धांत पे वापस आए कि वैक्सीन लगने के बाद हो रहा है तो पहला वायर जो कोविड 19 का पहला वेरिएंट कब मिला था ये फरवरी 2020 में मिला था जी हां फरवरी 2020 इसका नाम रखा गया था बी पॉइंट यूनाइटेड किंगडम में ही मिला था इसको दिसंबर 2020 में जाके वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया गया आठ महीने लगे ये समझने में कि इसकी मारकता कितनी है और कि ये पहले से बहुत ज्यादा इंफेक्शियस है इसमें म्यूटेंट क्या हुए जो कोविड वायरस का जो पहला इंफेक्शन था इसमें अब एन फिफ्टी वन वाई ये प्रोटीन्स के और एंजाइम्स के अलग अलग नाम है सिक्सटी नाइन सेवेंटी डी एल और पी सिक्सटी ये तीन प्रोटीन्स और एंजाइम्स मिले जो मैंने कहा था कि कॉम्बिनेशन अब जो लॉक का नंबर था अब वो जीरो 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 नहीं था अब वो जीरो वन 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 था तो ये नया स्ट्रेन बना अभी वैक्सीन के ट्रायल्स तो कौन कहे वैक्सीन कहीं बनी तक नहीं थी फरवरी 2020 मैं आज से एक साल तीन महीने पहले की बात कर रहा हूं पूरी दुनिया में वैक्सीन लगनी इस जनवरी से शुरू हुई है दूसरा वेरिएंट, दूसरा वेरिएंट मिला यूएसए में इसका नाम था बी यह मिला जून ट्वेंटी में आज से ग्यारह महीने पहले अभी भी कोई वैक्सीन नहीं है यह मार्च 2021 में वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित हुआ इसके प्रभाव समझने में पूरे नौ महीने लगे इसके म्यूटेंट कौन है आई फोर टू जीरो फाइव वी डी वन वन एट थ्री वाई एस वन थ्री वन डब्ल्यू वन फाइव टू सी एल फोर फाइव टू आर अभी भी किसी देश में कोई वैक्सीन बनी नहीं है हां पहले चरण के परीक्षण शुरू हो गए तीसरा वेरियंट मिला दक्षिण अफ्रीका में अक्टूबर ट्वेंटी में इट वॉज रियली डेंजरस इसको दो महीने बाद दिसंबर 2020 में ही वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया गया पहले वाले को आठ महीने लगे थे अमेरिकी को नौ इसके जो म्यूटेंट थे वो हैं ई फोर एट फोर क्यू एल फोर फाइव टू आर पी सिक्सटी एट वन आर ट्वेंटी एट फिर से याद दिलाऊं कि दीस आर द नेम्स ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स जो वायरस को मदद करते हैं फैलने में अब कई टीकों के परीक्षण दूसरे चरण में पहुंच गए थे और चीन ने अपनी एक वैक्सीन को अनुमति दे दी थी अपने मिलिट्री ऑफिसर्स पे अपनी सेना के अंदर पीएलए के अंदर इमरजेंसी यूज के लिए चौथा वेरिएंट ये भारत में मिला कब मिला ये मिला 
बी पॉइंट वन आपको नाम याद आ रहा होगा ये अभी वाला जो बहुत चर्चा में है ये ये अक्टूबर 2020 में मिल गया और हमारी सरकार सो रही थी जी हाँ वैक्सीन लगना शुरू होने के चार महीने पहले ये वायरस भारत में ही मिल चुका था बाकी देश दुनिया में जाने की जरूरत नहीं ये वाला बहुत खतरनाक था ये वेरिएंट के वेरिएंट बना रहा था जैसे पहले तो इसका खुद के जो म्यूटेशन हुए इसका प्रोटीन का और एंजाइम्स का जो कॉम्बिनेशन है वो बदले इसको अप्रैल ट्वेंटी में ही वेरियंट ऑफ कंसर्न घोषित किया गया इसके जो म्यूटेंट्स हैं हाँ अभी हमारे वाले के वेरिएंट के तीन वेरिएंट बन गए हैं सो बी पॉइंट वन पॉइंट सिक्स वन सेवन पॉइंट वन सिक्स वन सेवन पॉइंट टू और सिक्स वन सेवन पॉइंट थ्री वेरिएंट्स के वेरिएंट्स इसके म्यूटेंट्स हैं ई फोर एट फोर क्यू एल फोर फाइव टू आर पी सिक्सटी एट वन आर टू एट ट्वेंटी एट अभी भी अक्टूबर 2020 दुनिया में किसी वैक्सीन को डब्ल्यू एच ओ की मान्यता नहीं मिली पांचवा वेरिएंट जापान और ब्राजील में मिला B.1.1.28.1 ये दिसंबर 2020 में पकड़ा गया एक ही महीने बाद जनवरी 2021 में वेरिएंट ऑफ ग्लोबल कंसर्न घोषित हुआ अच्छा ये जितना भी मैं जब वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोल रहा हूं तो वैश्विक कंसर्न आप उसको मानिए वैश्विक चिंता ही मानिए इसके म्यूटेंट है एन फोर एट फोर के के फोर वन सेवन टी अभी भी दुनिया भर में किसी भी वैक्सीन को डब्ल्यू एच ओ की मान्यता नहीं मिली थी छठवां वेरिएंट छठवां वेरिएंट फिर से यूनाइटेड किंगडम और नाइजीरिया में मिला बी पॉइंट वन पॉइंट फाइव टू फाइव दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी में ये अभी भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं बना है इसके म्यूटेंट हैं ई फोर इसके मिलने तक एक ये बात हो चुकी थी कि डब्ल्यू एच ओ ने इकतीस दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी मतलब बीते कहर के साल की आखिरी रात को फाइजर और बायोनटेक की बनाई जो वैक्सीन है उसको डब्ल्यू एच ओ ने मान्यता दे दी थी ई ए यू कहते हैं इमरजेंसी अप्रूवल इमरजेंसी यूजेज अप्रूवल वो उसको मिल गई थी और वेरियंट मिलने शुरू हुए थे अभी इनके बाद एक फिर मिला है फरवरी ट्वेंटी में यूनाइटेड किंगडम और स्टेट्स दोनों में B.1.1.7 ये भी खतरनाक वेरिएंट है अप्रैल में माने दो महीने के अंदर ही वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन गया नाउ लेट्स गेट बैक टू द कॉन्स्पिरेसी थियरीज ये षड्यंत्र सिद्धांतकार कह रहे हैं कि वैक्सीन लगने के बाद वेरिएंट बनना शुरू हुए और इसके पीछे ये कमाल तमाम तर्क दे रहे हैं ये झूठ मैंने आपको बताया कि यूके वाला जिसने बहुत कहर तोड़ा वो फरवरी ट्वेंटी में मिल चुका था हमारा वाला जो अब कहर बर पा रहा है ये अक्टूबर 2020 में मिल चुका था तो ये फर्जी बात है ये बकवास है और मैंने आपको बता ही दिया कि वेरिएंट्स कैसे बनते हैं कल इसके आगे बात करते हैं हाँ तो इस तरह के षड्यंत्र सिद्धांतों पे ना जाएं बात क्या है कि एवरी वन लव्स अ कॉन्स्पिरेसी थियरी पी साइनाथ की किताब है सबको पढ़नी चाहिए एवरी वन लव्स अ गुड डाउट सबको एक अच्छा सूखा पसंद होता है क्यों क्योंकि अनुदान आता है तो प्रधानमंत्री से शुरू करके अगर सरकारें भ्रष्ट हैं और पटवारी तक प्रधान जी को सहित सबको सूखा पसंद है क्योंकि उसमें अनुदान आता है बहुत सारे मिलते हैं बहुत सारे संभावनाएं होती हैं एवरी वन लव्स अ गुड कॉन्स्पिरेसी थियरी आपको फॉलोवर मिलते हैं यूट्यूब लाइक्स मिलते हैं ऐसे ही थोड़े संग ब्रिगेड की जो फर्जी फर्जी थीरीज हैं उनके दो दो तीन तीन लाख व्यूज हैं ऐसे ही थोड़े पुष्पन कुल श्रेष्ठा जैसे लोगों के लाखों लाख फॉलोवर जिन्होंने रोहित सरदाना की भी हत्या की साजिश की थ्योरी बना के फेंक दी थी हत्या ही थी खैर दरअसल जिस आदमी को दिन रात सरकार का समर्थन करने के बावजूद एम्स में जगह ना मिली हो दो कौड़ी के अस्पताल में पड़ा हुआ वो मर गया हो तो ये मतलब सामान्य मौत तो कोविड से कोई नहीं है पर ये तो नहायत ही असामान्य सो कृपया ऐसे षड्यंत्र सिद्धांतों के चक्कर में ना पड़े अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें डब्ल्यू की गाइडलाइंस पढ़ें वो हिंदी में भी तमाम गाइडलाइंस आप दे रहे हैं कृपया उनको पढ़ें वो बहुत जरूरी भारत की और भी कुछ भाषाओं में दे रहे होंगे मतलब लेकिन हिंदी में तो दे ही रहे अंग्रेजी जानते हो तो सबसे अच्छा है और भारतीय मीडिया एनडीटीवी छोड़ के देखना तुरंत बंद कर दें और एनडीटीवी भी केवल हिंदी रबीश वाला सो बाकी वो लोग भी बहुत अभी डिफरेंट नहीं कल बात करेंगे वैसे आप सुझाव दें मुझे आज ये लगा कि वायरस कैसे बनता है कोरोना वायरस क्या है इस पे लौटूं या फिर वैक्सीन पे आगे बढ़ूं इसके सुझाव का आपका इंतजार रहेगा 
अभी के लिए मिलते आ, फिर से विदा लेता हूँ फिर मिलते हैं अगर ये बातें आपको ठीक लग रही हूँ तो कृपया इनको फैलाएं चैनल को सब्सक्राइब करें फॉलो करें वीडियोस को साझा करें खास तौर पे जो लोग इन षड्यंत्र सिद्धांतों कॉन्स्परेसी थेरीज में फंस रहे हैं फंसते हैं उनको तक को जरूर पहुँचाएँ और उन्हें बचाएँ उनसे लोगों को बचाएँ ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आपको कॉन्स्परेसी थेरी फैलाता हुआ दिख रहा हो उसको अपने जीवन से बाहर करें वो खतरनाक है आपके जीवन के लिए और आपके अपनों के लिए उनके भविष्य के लिए ऐसे लोग बहुत खतरनाक हैं तो फिर मिलते हैं अगली बात में जिसमें मैं आपके सुझाव चाहूँगा कि आप क्या चाहेंगे किस बारे में बात की जाए बाय बाय सी यू ऑल अगेन